in last class we started our discussion of on propositional logic so in propositional logic we started our discussion with propositions propositions are those statements about which we can say whether they are true or not koi bhi aise statement jiske bare mein hum keh saken ki ye true hai ya false hai aise statement ko hum proposition kehte hain so uh, i mean we discussed a number of examples about propositions agar koi aise statement hai jiske bare mein hum ye true ya false na keh saken तो वो प्रोपोजिशन नहीं होती जिसके बारे में हमने कहा था कि एनी स्टेटमेंट्स व्हिच आर लाइक ओपिनियंस इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स या इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स उनको हम प्रोपोजिशन नहीं कहते सो so, uh, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें भी फैक्ट बताया गया हो चाहे वो फैक्ट दुरुस्त है या गलत है उसको हम प्रोपोजिशन कहेंगे या फैक्ट uh, के अलावा भी इफ एनी स्टेटमेंट अबाउट विच वन पर्सन कैन आंसर whether the statement is true or false to usko hum proposition kahenge and then we discuss about a number of uh, operations logical operations on propositions these operations were like negation hum kisi bhi statement ko negate karte hain usko uski nafi karte hain uske uske sath not laga dete hain agar main ye kahun ki today today is monday so we can say uh, this is a proposition about which we can say it is true or false lekin agar iski negation kya hogi today is not monday so again we can say it is true or false agar ek statement true hai to uski negation false hogi aur agar ek statement false hai to uski negation true hogi so a negation is just like usko hum uh, not kar dete hain it's just like a not gate in uh, logic design and then we discuss about uh, and operation and operation is uh, it's about compound proposition if we have two or more statements or unko hum us unke hum conjunction lete hain and operation ko hum conjunction bhi kehte hain uske ke hum conjunction lete hain uske hum and operator lete hain so ab jo nayi statement hamare paas banti hai jo ek badi compound statement banti hai compound proposition banti hai ये ट्रू सिर्फ उसी कंडीशन में होगी जब इसकी तमाम सब स्टेटमेंट्स सब प्रोपोजिशंस ऑल सब प्रोपोजिशंस आर ट्रू अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो गई तो पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी सो so इसको हमने ट्रूथ टेबल के जरिए देखा व्हेन पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू देन पी एंड क्यू इज ट्रू इनमें से कोई एक भी जीरो हो गई कोई एक भी फॉल्स हो गई देन पी एंड क्यू बिकम्स फॉल्स बिकम जीरो सो so, एंड uh, के लिए जरूरी है कि तमाम स्टेटमेंट्स ट्रू हो तब हमारे पास एंड ऑपरेशन ट्रू होते हैं कोई एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी देन इट इज फॉल्स सो इफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इन कंपाउंड इन कंपाउंड प्रोपोजिशन एंड जब हम ले रहे हैं कंजंक्शन देन द कंजंक्शन बिकम्स फॉल्स कोई एक भी फॉल्स हुई पूरी कंजंक्शन फॉल्स हो जाएगी opposite to and operator we discuss or operator or operator mein jab hum ek se zyada statements ko or operator ke zariye or uh, logical connective ke zariye join karte hain compound proposition banate hain so this is called disjunction isme agar ek statement bhi true ho gayi to puri statement aapki true ho jayegi false sirf usi condition mein hogi when each and every statement is false जब हर एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी देन दिस इज फॉल्स सो अब इफ वी कंपेयर इट विद एंड ऑपरेटर एंड ऑपरेटर में क्या था कोई एक स्टेटमेंट भी फॉल्स हुई पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और में क्या है कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी फॉल्स तभी होगी जब ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इन इट इज फॉल्स तब आपका और ऑपरेटर फॉल्स होगा and then we discussed about exclusive or exclusive or aam taur pe or wo wala or hota hai jo hum apni colloquial talk mein colloquial conversation mein use karte hain ke aap jab bhi hum or kehte hain it means ke do cheezon mein se aapne koi ek cheez choose karni hai you cannot pick both things or you cannot leave both things so whenever both p p q both statements are false p exclusive or is false when p q both are one both are true 
P exclusive or is false. True ka hoga jab in mein se koi ek statement true hai then it is true. So this is exclusive or. And then uh, most important thing that we discussed was implication. Implication aap logon ke liye ek nayi cheez hai. So implication ek aisa logical operator hai jisme we combine two statements uh, conditionally aapki pehli statement condition hoti hai aur based on this condition we get some result if p then q so pehli statement ko hum hypothesis kehte hain p statement ko baad wali statement ko q statement ko hum conclusion kehte hain consequence kehte hain ya result kehte hain so if we have got some hypothesis then we should get a get a result so uh, iske humne example ki thi if you get 100% marks in the final then you will get an a grade so isme hamara hypothesis kya hai hypothesis is if you get 100% marks agar aapke 100% marks aaye hain then you should get an a grade so this is the promise ye statement hai theek hai whether you get an a grade or not there that, that is something else statement hame jo di gayi hai jo promise hame kiya gaya hai If you get 100% marks, then you get an A. If you get true, it will be true. If you get false, it will be false. If you get 100% marks and you get an A grade, so then this uh, promise is fulfilled. This statement is true. So we will say implication is true. But if you get 100% marks today and you do not get an A grade, if you get 100% marks and you do not get an A grade, then you can challenge this statement. स्टेटमेंट तो हमें ये दी गई थी कि आपका ए ग्रेड आएगा लेकिन ए ग्रेड तो आया ही नहीं सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स सो यू कैन चैलेंज द गिवन स्टेटमेंट ऑन द अदर हैंड इफ आपका हाइपोथेसिस पूरा ही नहीं होता यू डू नॉट गेट ए हंड्रेड परसेंट मार्क्स इन द फाइनल नो यू आर नॉट इन पोजिशन पोजिशन टू चैलेंज दिस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट अपनी जगह पे वैलिड रहेगी ये स्टेटमेंट ये प्रॉमिस ये इम्प्लीकेशन इट इज वैलिड इट इज ट्रू इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते बिकॉज वेदर यू गेट एन ए ग्रेड आर नॉट क्योंकि ये इम्प्लीकेशन कह क्या रही है कि अगर आपके 100 परसेंट मार्क्स आएंगे फिर ये होगा अगर आपके 100 परसेंट मार्क्स नहीं आए यू कैन गेट एनी रिजल्ट You cannot challenge this statement. हम इस स्टेटमेंट को चैलेंज करने की पोजिशन में नहीं है द स्टेटमेंट रिमेन्स ट्रू सो ऑन बेस ऑफ दिस थिंग दिस पी इम्प्लाइज क्यू इज फॉल्स ओनली इफ पी हैपन्स एंड क्यू डज नॉट हैपन द प्रोमिस इज ब्रोकन इन एनी अदर कंडीशन अगर पी हैपन्स एंड क्यू हैपन्स इट इज ट्रू अगर पी नहीं होता इफ पी डजेंट हैपन देन वट एवर इज क्यू आपकी स्टेटमेंट जो इम्प्लीकेशन है दिस इज नॉट ब्रोकन क्योंकि ये वो वाली चीज हमें बता ही नहीं रही कि अगर पी डज नॉट हैपन देन वट विल हैपन इट इज ओनली टेलिंग इफ पी हैपन देन क्यू विल हैपन सो वी कैनॉट चैलेंज इफ हाइपोथिस डज नॉट फुलफिल इफ पी डज नॉट हैपन देन वी कैनॉट चैलेंज दिस स्टेटमेंट so based on this we make a truth table if p does not happen our hypothesis fulfill in your hypothesis is failed false so you may get result or you may not get a result jo aapka p implies q hai this is valid isko hum challenge nahi kar sakte but if p happens and q does not happen then promise is broken then p implies q this become false jo statement thi वो फॉल्स हो गई इसको हम चैलेंज कर सकते हैं इफ पी हैपेंस एंड क्यू डज नॉट एंड क्यू आल्सो हैपेंस देन पी इंप्लाइज क्यू इज ट्रू एंड देन देन एवरीथिंग इज फाइन कि आपका हाइपोथेसिस भी ट्रू है आप यू गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस सो द प्रॉमिस इज फुलफिल्ड एवरीथिंग इज फाइन सो अगेन बी केयरफुल फॉर दिस ट्रूथ टेबल इट इज ओनली फॉल्स व्हेन P is fulfilled and we do not get the result. Hypothesis आपका fulfill हो जाते हैं. Hypothesis is valid, but we do not get the result according to promise implication. So P implies Q fails. In any other condition, it is true. 
एंड देन वी सेड अबाउट कन्वर्स के पी इम्प्लाइज क्यू इसका कन्वर्स क्या होगा क्यू इम्प्लाइज पी सो जो आपका हाइपोथेसिस है वो कंक्लूजन बन जाता है जो आपका कंक्लूजन है वो आपका हाइपोथेसिस बन जाता है सो इन द गिवन एग्जाम्पल इफ यू गेट हंड्रेड परसेंट मार्क्स इन द फाइनल देन यू गेट एन ए ग्रेड सो इसका कन्वर्स क्या होगा इफ यू गेट एन ए ग्रेड देन यू हैव गॉट हंड्रेड परसेंट मार्क्स इन द फाइनल If you get an A grade, then you have got 100% marks in the final. So this is its converse. If we get 100% in the marks, if we get 100% marks in the final, so uh, hypothesis was, जो आपकी original implication थी, तो इसमें hypothesis क्या था? We get 100% marks in the final. अब converse में ये आपका conclusion बन गया कि आपके बाद में 100% marks हम ये conclude करेंगे. किस चीज पे जो पहले आपके रिजल्ट था वो अब आपका हाइपोथेसिस बन गया यू विल गेट एन ए ग्रेड ये पहले आपका रिजल्ट था नाउ इट इज हाइपोथेसिस इफ यू गेट एन ए ग्रेड इफ यू गेट एन ए ग्रेड देन यू हैव गॉट 100 परसेंट मार्क्स इन द फाइनल एंड नाउ वी सी दीस टू स्टेटमेंट्स आर नॉट द सेम ये एक ही हम इससे एक नतीजा डिराइव नहीं कर सकते इफ यू गेट 100 परसेंट मार्क्स इन द फाइनल देन यू मस्ट गेट एन ए ग्रेड और अगर आपके हंड्रेड परसेंट मार्क्स नहीं आते then you may get an a grade or not lekin dusri side pe it's quite uh, different scenario if you get an a grade agar aapke a grade hai tab it means ke aapke 100 percent marks lazmi hone chahiye if you get an a grade and you do not have 100 percent marks then this statement becomes false jabki upar ye scenario ho sakta tha ki aapke a grade bhi aa jaye aur aapke 100 percent marks na bhi ho so that could be Uh, scenario could be there so p implies q is not the same as q implies p these two are different things so a implication or is a converse they are not the same thing uh implication ko jab hum apni uh, jab hum bolte hain ya likhte hain hum isko different tarike se uh, express kar sakte hain for example if p then q ya p implies q Yeah, if P Q, we don't need to use then word. P only if Q, Q if P, Q when P, Q whenever P. So all these expressions are same. ये ही चीज को बयान कर रहे हैं. लेकिन जब हम mathematically लिखते हैं, then we have just this thing. P implies Q. P arrow sign Q. So this is the beauty of mathematics. के आप uh, whatever language in whatever style you are talking. in mathematics there is only one way to represent p arrow sign q p implies q so it means agar ye likho hai p implies q so iska matlab all these statements ho sakta hai aap isko kisi bhi tarike se express kar sakte hain uh, let's look at some more examples about implication if you buy your air ticket in advance it is cheaper so this is an implication when it is going to be true when it is going to be false if you buy your air ticket in advance so you should pay less price it should be cheaper agar to aapne air ticket advance mein khareeda aur aapko ticket cheaper nahi mil raha it is possible to ye statement false hogi agar is tarah ka scenario ho raha hai then you can challenge this statement ke statement to hame ye di gayi thi ki if you buy your air ticket in advance it would be cheaper lekin hame cheaper ticket nahi mila so we we are in we are in a position to challenge this statement but if you do not if you do not buy your air ticket in advance then you may get a cheaper ticket or you may not you may not get a cheaper ticket jo ye wali statement hai it is valid at its place we cannot challenge this statement so this statement true hi rahegi if you do not buy your ticket in advance so this statement is there at its place we cannot challenge this statement the implication true hi rahegi so a next statement is if 2 plus 2 is equal to 5 then all unicorns are pink uh unicorns are like uh, uh, some imaginary creature in our fairy tales in fantasy stories uh, usually it is bright white its color is white but uh, our hypothesis is we are making a hypothesis if 2 plus 
we are not concerned with that thing so if 2 plus 2 is equal to 5 hypothesis fail ho gaya result could be anything unicorns may get any result so this statement itself is true hamara hypothesis fail hua hai lekin jo puri aapki statement hai ye true rahegi this is true if x is a real number then x square is non negative if x is a real number then x square is greater than equal to 0 x is a real number yes that's true we know that there are numbers which are real numbers so hypothesis is true how about the conclusion if x is a real number x could be positive number x could be negative number x could be a neutral number which is zero if x is positive number yes x square is positive if x is negative number so negative into negative is positive so x square is still positive and if x is equal to 0 uh, in neutral number so x square is also 0 so it means this statement is true hamara hypothesis bhi true hai if x is a real number and x square is greater than equal to 0 hamara conclusion bhi true hai so we have got true hypothesis true conclusion so the whole statement is true a uh, next statement is if it rains the grass gets wet so agar to barish ho rahi hai and grass gets wet then this this claim is true this proposition is true this implication is true if it rains and grass doesn't get wet so ye jo statement di gayi hai ye implication di gayi hai ki implication fail ho jati hai kyunki ye implication ye keh rahi hai ki jab bhi rain hogi ग्रास लाजमी वेट होगी लेकिन अब तो रेन हुई और ग्रास वेट नहीं हुई सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स फॉल्स एंड इफ डजेंट रेन इफ इट डजेंट रेन देन ग्रास मे गेट वेट और मे नॉट गेट वेट दिस स्टेटमेंट इज नॉट टेलिंग अस एनीथिंग अबाउट इट सो दिस स्टेटमेंट रिमेन्स वैलिड इट रिमेन्स ट्रू इफ इट डजेंट रेन द ग्रास मे गेट वेट ग्रास मे नॉट गेट वेट our statement our implication remains true and the last statement is if the sprinklers operate the grass gets wet yeah okay fine if sprinklers are operating and grass gets wet so the statement is true if grass doesn't get wet then statement is false lekin agar sprinklers operate nahi karte so grass may get wet or may not get wet our implication is not telling anything about it so our implication is true our implication remains valid we cannot challenge this implication if the sprinklers uh, does not operate whatever happens to grass uh, this statement is uh, uh, is silent about it it's quiet about it so if sprinklers does not operate the grass may get wet grass may not get wet the statement is valid at its place statement true hai so koi bhi implication false tabhi hogi agar aapka hypothesis true hai aur conclusion false hai so uh, uh, let's quickly do this exercise which of the following implication is true the first one is if minus 1 is a positive number then 2 plus 2 is equal to 5 now we know minus 1 is not positive number in our uh, in our universe where we are living Minus one is considered as a negative number. Minus one is a positive number. Nahi hai. So, if we claim that minus one, if suppose suppose minus one is positive, hai, so then we can say we can get any result. We can even come to claim that two plus two is equal to five. If our hypothesis is ridiculous, ke ke, so we may get some ridiculous kind of results as well. So if minus one is positive number, okay, fine. Then two plus two is equal to five. I mean, we can get this result. So if hypothesis is false, 
then no matter what the conclusion is, the implication is valid. Similarly, if minus one is positive number, then two plus two is equal to four. The result is two, two plus two is equal to four. They can hypothesis false. Uh, we can get any result. We can get some correct result. We may get some incorrect result, true or false result. So implication is true. Based on the same argument above, that if your hypothesis is false, we can get any result, true or false, we can get any result. Uh, the next statement says if sine x is 0, then x is 0. If sine x is 0, then x is 0. Uh, just look at the graph of sine x. Sine x ka graph you can see over here. So we see that sine x ki value kahin kahin pe 0 ho jati hai. So sine x is 0 at certain places. Now, this is sine x 0, what is x ki value? Hai? We see when x is equal to 0, sine x is 0. That is true. We can see that there are other values that have sine x ki value 0 or x ki value 0. Nahi hai. For example, this is pi. Sine of pi is 0. Sine of 2 pi is 0 sine of minus pi is 0. Similarly, any multiple of pi, any multiple of pi, pe sine ki value 0. Hogi. So, kehna ke if sine x is 0, then x ki value is 0. Hi hogi. This is a bit unfair. x has many other values. It's not only 0. Ye pi pe bhi 0 hai, 2 pi pe bhi 0 hai, 3 pi, 4 pi, 5 pi. Similarly, on the negative side, minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, and so on. So, what is the infinite values? Pe sine x 0 ho jate. So, uh, this statement the result is sine x is equal to 0. Hypothesis is true. Like the result, it's not completely true. It is a uh, binary me kaam karte hai, white and black. It is true or not true. Ho ki, partial true. Ho na, uh, it's not as uh, uh, yeah, we don't consider anything like this. Uh, we can x is equal to zero, like can we see k x ki multiple values as he has a sine x zero. Ho jate. So x can be any multiple of pi. So if we let x is equal to two pi, then uh, sine x or uh, sine two pi is zero, and similarly, any other multiple of pi. Again, uh, implication of our pass is there a guilty. If sine x is equal to 0, then x is equal to k pi, where k is some integer, positive or negative. Here's the implication truth. If you have pi ka koi bhi multiple, hai, us pe sine ki value 0, hai, then this implication is true. So the given implication is false. If sine x is equal to 0, then x is equal to 0. How about its converse? There is a converse. Ko if sine x is equal to 0, then x is equal to 0. Yet on the case, it's false because sine x is 0 at n at many other places as well. Any multiple of pi. It's a converse. Kya hoga? If x is equal to 0, then sine x is equal to 0. Again, we have x ki ek value dekhte, which is 0. x is equal to 0. So, if sine x is equal value, hogi, sine 0 is 0. Yeah, that's true. Ke x ki value agar 0 hai, to sine x ki sirf a ki value hogi, which is 0. So, converse is true. So, this is something uh, interesting. Ke p implies q was false, like in q implies p is true. So, pe, jo humne pehle baat ki thi, ke p implies q is not the same as q implies p. Ek implication or iska Yo converse, it's not the same thing. Uh, then we have some exercises. You can do it at your own. Let P and Q be propositions. P statement is the election is decided. And Q statement is the votes have been counted. Election is decided, the votes have been counted. 
फिर हम इन uh, स्टेटमेंट्स को क्या कह सकते हैं नॉट पी फॉर एग्जाम्पल नॉट पी सो दिस स्टेटमेंट विल बी इलेक्शन इज नॉट डिसाइडेड P or Q, election is decided or the votes have been counted. Next is not P and Q, election is not decided and votes have been counted. Q implies P, so uh, P implies Q, so Q implies P. It becomes its converse. If the votes have been counted, then the election is decided. Or if we say not Q implies not P. so if the votes have not been counted then the election is not decided not p implies not q if the election is not decided then the votes have not been counted so ye mathematical notation mein likhe hue so we can express it in in english uh similarly if we are given statement in english so we can express it in uh what to say in mathematical notation for example we are given statement p is it is below freezing q is it is snowing we just go i mean you can do it at your own so i just do two examples it is below freezing and snowing so we can write it down as p and q uh yeah for example the second last statement is if it is below freezing it is also snowing so we can write it down if it is below freezing so if p then q then it is snowing p implies q uh, uh for example we can statement it is not below freezing and it is is not snowing so it it is not below freezing so it is uh, not below freezing it is uh, it become not p and so it is and not snowing so it's so not p and not q this is when below ke matlab hai like ye freezing hua hai ke nahi hua hai वो कह रहे हैं कि बिलो फ्रीजिंग लिखा हुआ है इसका मतलब कि ये फ्रीज हो चुका है या नहीं मेरे व्हाट एवर इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट एंड बिलो फ्रीजिंग बिलो फ्रीजिंग का मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा चुका है सो इट इज तो ये फ्रीज हो चुका लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू डू नॉट गेट दैट स्टेटमेंट इट्स ओके हमने इसको सिर्फ एक्सप्रेस करना है सो इट इज बिलो फ्रीजिंग को हमने पी पी कह दिया so when it is say it is not below freezing so it is not p and it is not snowing so it is not q below freezing ka matlab hota hai it is ke freeze ho chuka na going below zero point okay so let's like you ne last wala sir ye last wala ek bar dekhiyega isme but laga hua hai to but ki jagah hum and lagayenge ha but ki jagah and lagayega that's uh, i mean that's good point so uh, either it is below freezing or it is snowing but it is not snowing if it is not below freezing let's do it okay that, that was a good point let's do it so p or q and not q implies p okay let's do it so either it is below freezing or it is snowing या तो बिलो फ्रीजिंग है या स्नोइंग है दोनों नहीं है सो दिस इज समथिंग लाइक एक्सक्लूसिव आर सो पी आइदर इट इज बिलो फ्रीजिंग और क्यू आई डोंट नो एक्स और का सिंबल सो आई जस्ट राइट डाउन एक्स और आई हैव टू फिगर इट आउट एक्स और का सिंबल कैसे आएगा सो पी एक्स और क्यू लेट्स मेक इट इन ब्रैकेट्स ओके तो यू नो प्रेंथिस ब्रैकेट से आती हैं तो उनकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है बट बट मीन्स इट्स एंड 
एंड इट इज नॉट स्नोइंग इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग अब हमने ये देखने ये अब इम्प्लीकेशन है बट की बात की जो चीज है वो इम्प्लीकेशन है इट इज नॉट स्नोइंग इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग सो हाइपोथिस क्या है जो भी स्टेटमेंट आपकी इफ के साथ लिखी होगी वो आपका हाइपोथिस है इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग सो इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग मीन्स पी पी सो पी इम्प्लाइज टू इट इज नॉट स्नोइंग सो इट इम्प्लाइज नॉट स्नोइंग नॉट क्यू निगेशन ऑफ क्यू या सो इसका पूरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बनेगा so that was good point we should discuss this thing so p x or q yahan pe uh, statement is tarah ki hai either it is below freezing or it is snowing so jahan se hame lag raha hai ki dono cheeze nahi hai ya to below freezing hai ya snowing hai so we have to express it is p x or q p x or q uh I could find its symbol XOR ka uh, symbol like operators, letter like symbols. Uh, uh, right now I couldn't find its uh, symbol. So it's plus with circle sign. Uh, anyways, uh, we just write on XOR. so xor of p and q p x or q so but but means and ke lekin ye bhi hoga but ka ye hota hai na ke ye hai aur aur iske sath fir lekin ye bhi ho raha hai aur wo kya hai it is not snowing if it is below freezing so humne dekhna if ke sath jo statement hai wo hamari hypothesis statement hai wo hamari hypothesis hai so if it is below freezing so below freezing p aa gaya result kya hai it is not snowing so this implies not q not snowing so ye hamari puri compound proposition we can express it like this oh, okay that's good let's move on uh, by condition is pe hum thodi der mein aate hain pehle hum uh, uh, we move forward सो हमारे पास कोई भी इम्प्लीकेशन है उसको हम डिफरेंट तरीकों से चेंज कर सकते हैं सो हमने कन्वर्स को डिस्कस किया कि पी इम्प्लाइज क्यू इट्स कन्वर्स इज क्यू इम्प्लाइज पी इट्स कन्वर्स इज क्यू इम्प्लाइज पी आपका जो हाइपोथिस है वो कंक्लूजन बन जाता है और कंक्लूजन आपका हाइपोथिस बन जाता है फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमने एग्जाम्पल कह रहे थे If it is below freezing, then it is snowing. This is P implies Q. This key converse statement क्या होगी? Q implies P. If it is snowing, then it is below freezing. So this becomes its converse. So जो हमारा conclusion था, it is snowing. This has become hypothesis. If it is snowing. और जो हमारा पहले hypothesis था, it is below freezing. no it has become conclusion then it is below freezing so if it is snowing then it is below freezing this is converse similarly we define another thing which is called inverse hamari uh, given proposition p implies q hai so iska inverse statement hogi not p implies not q aap apne hypothesis ki bhi negation kar dete hain not kar diya कंक्लूजन की भी निगेशन कर दी उसको भी नॉट कर दिया नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू सो इस एग्जांपल में इनवर्स क्या होगा नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू इफ इट इज नॉट बिलो फ्रीजिंग नॉट पी इफ इट इज नॉट बिलो फ्रीजिंग देन इट इज नॉट स्नोइंग इफ इट इज नॉट बिलो फ्रीजिंग देन इट इज नॉट स्नोइंग पी वॉज इट इज बिलो फ्रीजिंग सो नॉट पी क्या हो गया इट इज नॉट बिलो फ्रीजिंग Not Q क्या हो गया? It is not snowing. So inverse is not P implies not Q. If it is not below freezing, then it is not snowing. तीसरी चीज इस काल contrapositive इसको हम contraposition भी कहते हैं एक ही बात है. So as implication का contrapositive क्या होगा? Not Q implies not P. Not Q implies not P. So uh, if we see के जो हमारा converse है उसका हम inverse लें तो ये not Q implies not P हो जाता है. 
या जो हमारा इनवर्स है इसको कन्वर्स ले लें नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू और नॉट पी और नॉट क्यू की जगह आपस में चेंज कर दें कन्वर्स ले लें सो वी गेट नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी कॉन्ट्रा पॉजिटिव सो इन द गिवन एग्जाम्पल इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग देन इट इज स्नोइंग कॉन्ट्रा पॉजिशन क्या होगी नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी If it is not snowing, then it is not below freezing. If it is not snowing, then it is not below freezing. So, we have the first conclusion that it is not snowing. Us ko humne hypothesis me leke aaye with negation with not. Or jo pehle hamara hypothesis tha, we have made it as conclusion with a not. It is not below freezing. So, we have three things. Actually, there is a fourth thing that is called negation. We will talk about that. So, converse, inverse, contrapositive. Converse is Q implies P. Inverse is not P implies not Q. Contrapositive is not Q implies not P. Uh, let's look at some example. If x is divisible by four, then x is even. अगर x four से divisible है, तो x even होगा. Uh, that is true. अगर कोई भी number four से divisible है, तो वो obviously two से भी divisible होगा. So it has to be even. तो चार के जो भी multiples हैं, वो सब के सब even होते हैं. Zero, four, eight, twelve, sixteen, twenty, and so on. So all those numbers are even numbers. आपको कोई और number नहीं मिलेगा. समथिंग लाइक दिस आई होप यू कैन सी इट नाउ इफ एक्स अगर कोई भी नंबर फोर से डिविजल है देन एक्स दिस नंबर इज इवन पी इम्प्लाइज क्यू इफ पी पी स्टेटमेंट क्या है एक्स डिविजल बाई फोर और क्यू स्टेटमेंट जो हमारा कंक्लूजन है एक्स इज इवन सो दैट्स ट्रू एंड दिस इज समथिंग वी नो सो अगर हम इसकी जगह ये कहें क्यू इम्प्लाइज पी सो ये इसका कन्वर्स हो गया राइट right? P implies Q का कन्वर्स क्या है Q implies P. So let's see this is true or not. Q implies P क्या होगा? If x is even, then x is divisible by four. Is it true or not? X is yes sir it is true. Even x is divisible by four. So हम देखते हैं कुछ नंबर ऐसे हैं जो even हैं तो वो four से divisible हैं. लेकिन कुछ नंबर ऐसे जो इवन है लेकिन फोर से डिविजिबल नहीं है फॉर एग्जांपल टू सिक्स टेन फोर्टीन दीज आर इवन नंबर्स, बट दीज आर नॉट डिविजिबल बाय फोर फोर से तो डिवाइड नहीं होता एक्स इज इवन सपोज एक्स इज टू सो एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय फोर सो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू दिस इज इन स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज इन So, हमारी इम्प्लीकेशन तो ट्रू थी इफ एक्स इज डिविजल बाई फोर देन एक्स इज इवन दैट वॉज ट्रू कोई भी नंबर जो चार से डिविजल है सो वो तमाम नंबर जो चार से डिविजल डिविजल है वो इवन भी है लेकिन अगर कोई नंबर इवन है सो वी कैनॉट से इट इज डिविजल बाय फोर इट इज डिविजल बाय टू बट इट मे और इट मे नॉट डिविजल बाय फोर हम उसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि इट इज डिविजिबल बाय फोर सो क्यू इम्प्लाइज पी इट्स कन्वर्स इज फॉल्स नाउ लेट्स लुक एट नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू दिस इज इनवर्स ऑफ इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन हमारी थी इफ एक्स इज डिविजिबल बाय फोर देन एक्स इज इवन सो नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू क्या हो जाएगा इफ एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय फोर then x is even is it true if x is not divisible by 4 then x is even hum dekhte hain bahut se number aise hain jo 4 se divisible nahi hai but still they are even uh, same argument jo humne upar wali statement ke liye diya 
for example, two, it's not divisible by four, but it is even. Although there are numbers which are, uh, yeah, if X is not divisible by four, X is not even. Although there are number which is divisible by four and they are, they are even, like in, ऐसे नंबर भी हैं जो फोर से डिविजिबल नहीं है लेकिन वो फिर भी इवन है जैसे टू सिक्स टेन फोर्टीन एटसेट्रा सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है दिस इज इनकरेक्ट दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट लेट्स लुक एट द लास्ट वन सो दिस इज कन्वर्स स्टेटमेंट नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट so if we write it down if x is not even not q if x is not even then not p x is not divisible by 4 agar koi number even nahi hai to wo fir char se divisible bhi nahi hoga so we know this is true jo bhi number odd hai wo char se kabhi bhi divisible nahi honge if x is not even agar wo even nahi hai to wo fir odd hoga if x is not even yani x is odd So odd numbers are not divisible by four. So this last statement is true. This last statement is true. यहाँ से हम एक result अभी हम deduce कर रहे हैं. Later we will prove it. आपकी जो given implication होती है, p implies q is equivalent to its contrapositive. Our given statement, p implies q. This is logically equivalent to uh, not Q implies not Q implies not P. A implication अपने converse के equivalent होती है. आह ये किस तरह होती है इसको फिर हम आह maybe uh, we can show it using truth table. ट्रूथ टेबल के जरिए हम इसको शो कर सकते हैं इफ यू मेक ट्रूथ टेबल ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू और वी मेक ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी सो दीज विल बी इक्विवेलेंट आई डोट नो इफ आई हैव ट्रूथ टेबल ओवर हेयर आई डो नॉट हैव सो एक्चुअली वी कैन मेक ट्रूथ टेबल फॉर दिस थिंग लेट्स मेक ट्रूथ टेबल दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट वी कैन मेक ट्रूथ टेबल हेयर सो i simply remove these things and we can make a truth table for this thing here so we insert a table uh, we need p q p implies q not q not p not q implies not p and we need four values here so we have p here we have q here we have uh, something p implies q here so pehle iska hum uh, truth table banate hain we know is truth table actually this truth table you, you should uh, memorize by heart never forget this thing so uh, p implies q if hypothesis fail P implies Q is true. If hypothesis fail, P is zero. So P implies Q is true. If hypothesis fails, uh, sorry, hypothesis is true, result fails. Then P implies Q fails. If hypothesis is true, result is true. So this is true. So ये तो हमारा P implies Q हो गया. Okay, yeah, just like this. So uh, now let's look at what is not Q implies not P. So uh, we negation of Q, uh, and over here we have uh, negation of P, and then we get uh, not Q implies not P. negation of q implies negation of p let's see so first of all what is 
नॉट क्यू क्यू हमारा क्या है जीरो सो नॉट क्यू क्या होगा वन क्यू इज वन सो नॉट क्यू इज जीरो क्यू इज जीरो सो नॉट क्यू क्यू इज वन क्यू इज वन सो नॉट क्यू इज जीरो सिमिलरली नॉट पी इज गोइंग टू बी पी इज जीरो जीरो वन वन नॉट पी इज गोइंग टू बी वन वन जीरो जीरो so not q implies not p not q is 1 not p is 1 so 1 implies 1 yeah that's true it should be 1 0 implies 1 whenever hypothesis is 0 our implication is true 0 implies 1 is true 1 implies 0 this should be false if our hypothesis is 1 its result should be 1 if result is 0 so it means it should be 0 The last one is zero implies zero. So uh, if hypothesis fails, our implication is true. So this is true. So, so uh, over here we can see p implies q. P implies q is same as not q implies not p. Uh, okay, like this. एक्सक्यूज मी सर ये सेकंड वाला कैसे ट्रू हुआ है क्योंकि क्यू तो फॉल्स था हमारे पास एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी सो अगर आपका हाइपोथ अब हाइपोथेसिस आपका नॉट क्यू बन रहा है आवर हाइपोथेसिस इज नॉट क्यू अगर वो फेल हो गया अगर ये फेल हो रहा है अगर आपका हाइपोथेसिस फेल हो गया तो इम्प्लीकेशन आपकी ट्रू है क्योंकि आप हाइपोथेसिस में एंटर ही नहीं हो रहे इफ यू डू नॉट एंटर हाइपोथेसिस यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू चैलेंज द हाइपोथेसिस सर ये मैं निगेशन की बात कर रही हूँ लास्ट वाले की मतलब कि उसमें जो है वो क्यू जीरो है ना निगेशन जो है वो जीरो है और जो है हाइपोथेसिस जो है वो वन है हाइपोथेसिस जो है वो वन है तो वो कैसे ट्रू हुआ है जीरो फॉल्सिसमेंटर P implies Q. शुरू से. So uh, P P is false. आपका hypothesis false है. So implication is true. Result चाहे zero है या one है. Implication is true. So whenever hypothesis fails, implication is true. अगर hypothesis दुरुस्त है, तो result भी दुरुस्त होना चाहिए. अगर दुरुस्त नहीं है, तो implication fail हो गई. Then implication is uh i mean implication is questionable ki nahi kuch problem ho gaya yahan pe so if hypothesis is one result is zero then implication is false otherwise in any other condition implication is true ab jab hum counter positive ki baat kare counter positive is not q implies not p now your hypothesis is changed ab aapka hypothesis not q ban chuka hai is no more p or not p aapka hypothesis not q hai so ye wala jo column hai aapka not sorry uh ye wala column not q ka column so this column is now your hypothesis and not p ka column this this column is our conclusion this column is our consequence So, हमने इसको चेक करना है हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस ट्रू है तो फिर रिजल्ट भी ट्रू होना चाहिए हाइपोथेसिस फेल है व्हाट एवर द रिजल्ट इज आवर इंप्लीकेशन इज ट्रू आवर इंप्लीकेशन इज नॉट चैलेंज्ड 
चैलेंज वो तभी होगी जब हमारा हाइपोथिस ट्रू होगा और रिजल्ट ट्रू नहीं होगा सो ओवर है लेट सी वन एम्प्लाइज वन दैट इज ट्रू जीरो एम्प्लाइज वन अब आप हाइपोथिस फेल है सो इम्प्लीकेशन इज ट्रू जिस तरह लास्ट वाले एग्जांपल में जीरो एम्प्लाइज जीरो सो आपकी इम्प्लीकेशन इज ट्रू प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि अगर आपका हाइपोथिस हाइपोथिस ट्रू है हाइपोथिस इज वन रिजल्ट इज जीरो then we can question our implication ke yeah, hamara result to true hai one hai lekin hamara result zero aa raha hai so one implies zero ye nahi ho sakta so this implication becomes false in this scenario implication becomes false so we see p implies q and not q implies not p dono ke result 1 1 0 1 1 1 hai so it means these two things are equivalent to each other implication or is ki contraposition these are always equivalent to each other i think our time is over so i should stop here uh, sir maine ye puchna 